Тези писма са истина. Те надхвърлят всички религиозни доктрини по света. Тези писма ще ви освободят. Те са предназначени за хора, които търсят смисъла на съществуването, целта на живота, силата да се изправят пред житейските проблеми на ежедневието и да издържат на изпитания, болести и отчаяния. Те са вдъхновение за всички, които се стремят към по-дълбоко духовно осъзнаване. Може да се каже, че моите писма са магистърска програма за онези, които са готови да поемат по пътя, който аз следвах, докато бях на земята в Палестина. Тези писма са предназначени да донесат просветление по целия свят, да дадат възможност на човечеството да изгради ново съзнание през следващите 2000 години. Тези писма са семената на бъдещата духовна еволюция на човешкия род. Моите писма до света са изключително важни и спешно наложителни за онези, които могат да ги разберат. Те навлизат във вече известните научни факти, но и далеч ги надхвърлят, като разкриват истинската причина за тяхното възникване. Тези писма са жизнено важни, защото разбиват старите митове, които възпират хората в търсенето им на духовната истина и следват така наречените тайни на сътворението и самия живот. И също много важно, тези писма разкриват ясно происхода и истинската природа на егото и правилния начин да се справите с него, когато пречите на вашите най-висши интереси. Те описват происхода на съзидателността и основата, от която всички творения са приели форма и съществуване. Моят най-съкровен купнеш е да се вслушате в тези думи, да прочетете писмата, да ги осмислите задълбочено и да приложите на практика всичко, на което ви учат. Копне е да изпитате истинско щастие, истинска духовна сигурност, истинско удовлетворение на всички свои нужди по един съвършен начин. Преди да започнете да изучавате, медитирате и освоявате следващите страници, искам да стане ясно на всички, които четат тези писма, че явявайки се чрез тях, имам няколко цели. Първо и най-важно, за да разпръсна митовете, с които е заобиколена моята човешка личност и моите учения. Намерението ми е религиозните догми и доктрини навсякъде по света в крайна сметка да умрат от естествена смърт, толкова пълна колкото и смъртта на животните при жертвоприношенията в храма на Соломон. Второ, за да помогна на църквите да се освободят от архаичните си представи за Бог и грях. Истинският духовен напредък е невъзможен, докато не осъзнаят ясно, че всеки човек носи отговорност за начина по който се развива собственият му живот. Трето, за да премахна от умовете ви образите на един всемогъщ Бог, на великолепие, величие и неограничена власт, който награждава добродетелните и наказва нечестивите. Тези вярвания, може би, ви успокояват, но са напълно погрешни. Четвърто, за да ви обясня истината за съществуването и окончателно да разсея старата концепция за Бог, седнал някъде високо в небето, където твърди се за сравнително кратко време е създал света и всичко в него. Пето, дойдох изрично, за да помогна на науката да преодолее пропаста между всемирното съзнание и появата на електрическите частици. Без този мост между невидимото духовно измерение и видимия свят на материята, тя ще остане прикована към стари идеи и концепции, вместо да се придвижи напред към нови простори на духовно-научни изследвания за благото на човечеството. Дойдох също, за да ви покажа истинското естество на онова, от което сте произлезли и което ви е дало индивидуалност защото без това знание, което ще ви разкрие природата на вашето двойнствено, но все пак напълно взаимосвързано същество, дух и тяло, вие също ще останете приковани към нивото на съзнание, 
на което се намирате в момента. Искам да разберете напълно, че съм дошъл единствено за да ви съдействам, да се освободите от нежеланите мисли и емоции, задвижвани от егото, които в момента ви контролират. Тук съм изрично за да ви насърча, да ви помогна. Да, да ви помогна. Да развиете в сърцата и умовете си всички основани на любовта, мисли и емоции, които ще ви въведат в хармония с Божественото съзнание. Моята най-належаща любеща цел е да ви изведа от сивите сенки на съществуване, които обитавате в момента към слънчевата светлина на духовното просветление. То ви очаква, когато владеете под будите на егото си, когато душата ви се слее с баща, майка, живот и влезете в хармонията на безусловната любов към всичко. Моята цел е да споделя с вас знанието за истината за вашето същество, която се съдържа в тези писма, е да ви дам възможност да израствате в духовна любов и мъдрост и да женете техните плодове и благословение във всеки момент от развитието на съзнанието си. Копнея да постигнете пълна радост. Затова нека заедно изорем почвата на човешкото ви съзнание, да я преобърнем, да се отървем от камъните на отчаянието, с задълбочаваща се мъдрост да разбием буците на неразбирането, да изтръгнем плевелите на вашите негативни умствено-емоционални модели и с все по-засилваща се вяра да натурим земята. След това нека засеем все по-прелесни семена, родени от вашите растящи духовни възприятия и безусловна любов. Така моята радост ще бъде ваша радост и вашата радост ще се добави към моята. В такова единство на цели и постижения в крайна сметка ще почувствате, че вие наистина сте от моя дух и моят дух се влива във вас. По този начин ще преживеем единението с онова, което ни е дало индивидуалност. Моите мисли ще станат ваши мисли, неопетнени от предишното ви егосъзнание. Описах процеса, пътя по който ще вървите, за да постигнете най-възвишените и най-съвършените желания. Имайте на смелостта да се присъедините към Христовия път и да следвате ученията, които донесох на света с тези писма. Те ще ви покажат как да останете в хармония и съзвучие с законите на съществуването. Ще ви помогнат да влезете в хармония и с самата Вселена. Тогава всичко това ще работи за вашето най-висше благо, щастие и закрила. Пътят към Христовото съзнание е очертан в тези писма. Когато го постигнете, ще ликувате и ще признаете, че всеки миг, по каменистата и неравна пътека си е заслужавал и е останал завинаги зад гърба ви. Ще бъдете свободни да се изкачвате в по-високи измерения, всяко от които ще ви носи нови преживявания и нова радост. Ще станете основатели на един нов ред на Земята, който ще формира движещата сила на нова вълна духовна еволюция. И когато след много години тя се разпростре сред широките маси, хората най-после ще се научат как да живеят в мир помежду си. Това със сигурност ще се случи, защото семената на такова бъдеще вече са посети в тези писма. Който ги приеме в съзнанието си и е устойчив във вярата си, накрая ще види как тези семена растат, цъфтят, Красота, радост и хармония и дават плодове всеки ден от живота му.